afternoon, it's 4 o'clock and we're going to start one more Survival English every Tuesdays and Thursdays. I'm planning with this new program of Survival English. E o que a gente vai falar no Survival English? Normalmente sobre carreira, mercado de trabalho, conquistar as exigências aí, o que a gente tem que fazer para alcançar o inglês, quais são as metodologias e disciplina. Então, eu uso o canal da live para fazer essa gravação. É muito importante para depois vocês conectarem. 24 horas ela fica para a galera da noite. Eu não consigo gravar à noite, ok? Por isso que eu gravo na parte da manhã ou da tarde, então quem conseguir fica à noite para assistir e eu uso essa gravação depois para imputar no nosso canal do YouTube. A louca da teacher que você vê hoje já está no mercado há 20 anos, a gente trabalha desde 2008 fazendo as pessoas falarem e eu tô em missão aqui ó, para desmistificar esse negócio e colocar de vez na sua cabeça, se não for por disciplina vai ser por motivação, porque você tem que falar inglês, o mercado tá esperando, o salário em dobro tá te esperando e a pergunta de hoje é, o que vai mudar na sua vida a hora que você estiver falando inglês referente à carreira e trabalho. Obviamente não é só o dinheiro, mas tem a ver também com rewarding, que é a recompensa, né? Essa coisa challenging para todo mundo que é subir a montanha do inglês como se fosse um português ou um espanhol da vida. Se você fosse gringo e tivesse que aprender português ou espanhol, eu até ficaria do seu lado dizendo que a língua é difícil. Agora, para aprender inglês não é tão difícil assim. O que ocorre, gente? As escolas fazem disso um bicho de sete cabeças. Elas transformam, vocês veem aí em minutos, o que eu explico pra vocês, elas acabam transformando em horas, livros, né? Tem livros que falam só de Du, um livro inteiro falando só de Du, um nível inteiro falando só de Did. Ah, estou no intermediário, já faço inglês há dois anos, agora eu aprendi o Did. Gente, pode escrever aí quem quiser para se conectar em relação a níveis de escola de inglês. Então, o que ocorre normalmente no mercado de trabalho é que essas pessoas de escolinha, de 10, 20 alunos por sala, caem no mercado de trabalho com o certificado dessas franquias. Ocorre que o certificado dessas franquias não aprovam o inglês como avançado e fluente. E o seu diretor, o vice president, já está cansado de saber que uma pessoa que se formou naquela franquia ela não está preparada para o Business English, que é o mercado de trabalho de você chegar How do you do, sir? E fazer uma apresentação de um produto ou de um serviço. Então você fala, teacher, como eu vou fazer? As escolas de inglês já estão caídas, não é de hoje. Eu mesmo tinha a minha física, né, na bairro da Aclimação, centro de São Paulo, e foi disseminada porque os professores ficaram online. Meus professores foram até as empresas fazer o inglês delivery e mesmo assim nós não estávamos conseguindo o número de alunos que nós tínhamos antes e voltamos a fazer por Skype e aí finalmente caí na plataforma. A plataforma eu atinge o número de alunos muito maior do que eu atingia num balcão físico numa escola ou mesmo por Skype de hora em hora atendendo cada um. Então nós colocamos o conteúdo numa plataforma. Agora vocês falam, teacher, o seu é melhor? Não! Tem professor, talvez, que se conecte-se mais, que são professores mais calmos, que vão falar para você, page one, open your book. E tem gente que gosta da minha pegada do ladrão aí e se conecta comigo. E tem gente que, mesmo reclamando, se conecta e diminui o, a velocidade do vídeo. Gente, diminui a velocidade do vídeo e a teacher vai falar mais devagar com vocês. Ocorre que eu estou na velocidade também que, você, que os americanos vão falar com você. Então eu faço esse input. De segundas-feiras o pessoal fala, teacher, a sua live de listening comprehension eu consigo entender. Por quê? Porque eu estou numa velocidade de brasileiro para brasileiro. E ali eu vou aumentando a velocidade até chegar a nível nativo. E a mesma coisa a gente faz com o basicão de quarta-feira. Só que tem um começo, um meio e um fim. As aulas de basicão são quatro e elas vão acabar depois do feriado de Corpus Christi. Depois eu volto, depois na outra quarta, de novo com o basicão do zero, pra galera nova que tá entrando no canal. Porque a Teacher já teve canal com 200 mil seguidores, vocês sabem disso. Quem olhar lá no YouTube, vê que a gente já teve 200 mil visualizações nos primeiros posts que eu fiz. Eu era até gordinha nas primeiras aulas. Se você fuxicar a internet, você acha a minha história. Então, dali, a gente partiu pra um novo lance de nova metodologia com umas com os banners mais chiques, com as luzes mais pá, com a teacher de make-up aqui, produção total, e a gente acabou atingindo o número que a gente queria, que era a galera de business. Então, gente, essas 3 mil pessoas que estão hoje comigo, são pessoas que querem aprender inglês, e pode ser 3, 300, 3 mil, 30 mil, eu estarei dando o meu melhor aqui. Por quê? 
Porque eu sei um caminho que vai atingir o seu cérebro matematicamente, logicamente, visualmente, no listening, no speaking, no writing, no reading, que vai fazer você ficar seguro. Aí você fala, teacher, qual é o caminho? Você tem que assistir diariamente de 5 a 10 minutos tudo que eu posto aqui. É público e é gratuito. Depois você fica de segunda-feira tentando entender meus 33 minutos de listening. É 10 da matina, mas se você não puder... Fica nas 24 horas na live, à noite você assiste. O negócio é disciplina, de colocar o fone no ouvido e mesmo que estiver fazendo esporte, tentar entender a ideia. As terças e quintas eu tô falando sobre o mercado de trabalho, por quê? Porque eu tô vendo a sua vaga e a minha vaga no mercado de trabalho acabar. Isso vai acabar, as pessoas que não forem bilíngues e 5 anos estarão sem emprego. Isso desde a faxineira, recepcionista até os alto padrões. E a pessoa fala, não, mas eu tenho 20 anos de mercado que eu estou no banco. Vai rodar. Porque as pessoas que estão entrando, elas têm o um inglês. Então, isso é automático na hora do mercado de trabalho. Os melhores ganhando menos. E a galera dos cinco pau de CLT vai rodar também. A CLT vai ser, no máximo, até 3 mil reais futuramente. Então, o que eu estou falando para vocês é o que ocorre nos Estados Unidos e na Europa. E o Brasil é um reflexo disso. Então, a água já está batendo no bumbum faz tempo, né? Não é de agora. E aí você fala, mas eu preciso do inglês mas eu preciso emagrecer, mas eu preciso trocar de emprego, mas eu preciso de uma namorada, e não faz nada. Então a vida está batendo em você agora, novamente, puseram uma louca na sua frente, finalmente você encontrou a sua teacher, e aí você fala, 5 a 10 minutos da minha atenção eu vou dar para essa louca diariamente, para seguir a, a mnemotécnica, são diferentes dicas, não tem começo, meio e fim, obviamente não é um curso, mas se você quiser fazer gratuitamente, esse é o caminho. Eu nem tenho o que vender, porque tudo que eu tenho tá tudo lotado. Então, no momento, é só gratuito mesmo. E aí, quando eu soltar uma masterclass de um conteúdo maior, com começo, meio e fim, normalmente eu gravo por uma hora e passo, posso mandar pro seu e-mail. Então, eu preciso que você conecte com o teachergraziela.online apenas para pôr seu e-mail para quando for essas aulas maiores, que aqui eu não consigo gravar, né? O IG só me deixa gravar de 5 a 10 minutos e no máximo lá no YouTube uma hora. Então, quando eu coloco essas aulas maiores, eu mando pra você. E com esse conectamento, conexão, ok? Essa conexão diária, você vai acostumando seu ouvido, vai aparecer uma palavra aqui que você não conhecia, olha esse jeito de aprender é diferente, ah, eu já conhecia o do you did, mas ela tá falando de um jeito que entra na minha cabeça, e aí a gente começa a abrir o que? Seu número de vocabulário, começa a abrir a expansão situações reais, eu acho super importante vocês terem esse essa doação, pode ser diária para o inglês, pode ser dia sim, dia não tem gente que entra em contato comigo só dia sim, dia não e aí já pega o que eu postei no dia seguinte nesse, pega dois posts, não tem problema eu posto de uma ou dois no máximo por dia e as lives todos os dias então você fica no basicão de quarta ou na segunda, e de terça e quinta agora é novo, né, eu lancei o Friday de sexta-feira com as músicas e de terça e quinta agora eu vou parar pra ficar 33 minutos com vocês falando sobre mercado de trabalho. Então o início que a gente vai falar agora é sobre investimento na sua carreira e no seu inglês. Por que que pra investir na sua carreira você tem que investir no inglês? Quais seriam os cursos que você teria que fazer, primeiramente, pra investir na sua carreira? Uma reciclagem, um coaching de autoconhecimento pra você saber quem você é, por que você é, por que você é assim, por que não aquilo, por que que você não morreu, por que que você nasceu, né? Por que comigo, né? Aquela as doidices da vida, normalmente motivacional de segunda eu faço isso, pra você se inteirar sobre você, é um coaching em inglês, aí você toma conhecimento de você, você fica um pouquinho mais empoderado sei quem eu sou, sei o que eu quero e a partir daqui eu tomo ações e isso tem tudo a ver com a carreira porque tem aquele cara que fez a facu e tá se achando na facu porque a facu vai ficar rico e não vai, e tem aquele cara que não fez facu, mas fala inglês e tá dando de 10 a 0 no mercado de trabalho desculpa, mas essa é a realidade, aí você fala, a teacher tá falando pra não fazer faculdade a faculdade abre a sua cabeça mas ela não tá o diploma do dinheiro pra você em momento algum, em aula nenhuma na faculdade vão te ensinar a fazer dinheiro e a questão aqui é saber falar com pessoas saber vender o seu produto ou o seu serviço em inglês mostrar pro chefe que tem condições de dominar uma call, que tem condições de receber ou ativar um e-mail sem usar o Google Translator. E aí você tentou o basicão numa escola e tentou em outra, ou nem tentou, né? Só de ver seus amigos tentando e não conseguindo. Você falou, eu também não vou, ou não tinha tempo ou dinheiro para fazer esse investimento. Então o ponto agora é, você vai ter que investir tempo e dinheiro na sua carreira, ela pode ser até Uber. Você vai ter que investir tempo e dinheiro na sua carreira se você não quiser perder o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho vai crescendo com qualidade. E quem não vai atrás da qualidade, futuramente vai ser trilingue, trilingue. Quem não falar chinês futuramente, né? Nossos filhos e netos. 
Quem não fala chinês vai estar tá fora do mercado de trabalho. Então, agora, ainda é da legião do inglês e do espanhol. E ficou meio famosinho fazer inglês. Por quê? Porque quem fala inglês começou a ganhar mais dinheiro em todas as áreas. Só que você vê as pessoas falando e você acha que você não vai chegar lá. Você não tem esse investimento de carreira. Então, você investe né, no Instagram para ver a vida alheia. Você investe na sua competitividade com o chefe, vendo ele lá bonitão com uma loirona com os filhos num resort. E você não investe em você mesmo. Você gasta seu tempo comparando a sua vida com o outro em vez de investir em você. Então, eu não sou melhor do que ninguém, não sou teacher melhor do que ninguém, mas eu vim aqui para dar mais do que inglês, é o diploma para a vida das pessoas acordarem e colocar na sua cabeça. Se o sonho é falar inglês, let's. Se você falar para mim, teacher, no momento meu sonho não é falar inglês, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Então, tudo bem, aqui é de graça. Qual é a desculpa agora para você falar que você não vai conseguir falar inglês? Porque nós somos sabotadores. A gente sabota o tempo todo, gente, nas perguntas e respostas. Então, a minha pergunta é, no ano passado pra cá, você investiu na sua carreira pra você fazer dinheiro? Porque facu, todo mundo faz, entendeu? Pegar busão e ônibus, correr atrás 5 horas da manhã, você se sente vitorioso? Porque você acorda 5 horas da manhã pra ir pegar o busão e o metrô? Muita gente faz isso. O cara também acorda 7, 8 e pega a mercedona dele. A diferença de quem tá aqui é que as contas têm mais zeros, entendeu? A diferença é que quem tá aqui aprendendo inglês no fone de ouvido, tá dentro do carro, tá dentro do metrô, um tem conta de 100, 200 pra pagar, o outro a conta é de 2 mil, 3 mil. Um tá mil negativo no banco, o rico tá negativo 20 mil. Vocês acham que o rico não tá contando os dinheirinhos pra pagar 100 mil de cartão de crédito? Eles também devem. Só que ocorre que as coisas mudam em relação a zeros nas contas bancárias do pobre ao rico, e eu posso dizer isso com maior propriedade, porque eu já fui dos dois extremos, e aí você coloca pra mim, qual é a diferença? A diferença é na falta de atitude, de querer ser, porque uma pessoa que vai fazer um cursinho pra aprender a ligar um fiozinho, e vai ficar no resto da sua vida ligando o fio, eu acho muito, muito válido, porque você está servindo a sociedade, mas se você tiver ambição, vontade de viver na vida, dinheiro, ter mais dinheiro do que um peixe frito na praia por semana, bater um bate volta na praia, ou ficar uma vez numa pousada, se você tiver ambições maiores, você vai ter que investir no seu bumbum, e aí chama o CDF, que é o cu de ferro, eu falo palavrão aqui mesmo, porque é só para adultos esse canal, você vai ter que sentar o bumbum, seja para estudar a sua carreira, o seu investimento, ou a língua que vai fazer você feliz, vai fazer você feliz, porque a empresa abre, gente, é inacreditável, eu saí do Brasil com 16 anos na luta, e quando eu voltei, as portas se abriram só porque eu falava inglês, então é muito importante referente vocês terem isso em, em conta. E se você não viu ainda ou falta mais algum sofrimento ocorrer na sua vida para você fazer, a pergunta é, o que mais precisa ocorrer na sua vida referente a humilhações de viagem ou humilhações de chefe ou competitividade dentro da empresa para você se tocar e daqui a um ano tá falando inglês? Tem gente que é em seis meses, tem gente que é em um ano. Agora, mais do que isso, eu não acredito. Eu não acredito que demore mais do que um ano para uma pessoa falar uma língua. Então, se não demora, o problema já não está na língua e nem no professor. Está em você. Em você que não sente o bumbum para resolver as pendências. Para fazer o que é necessário. Para ticar o que não é prioridade. O que pode ser demandado para outras pessoas. E focar no que só você pode fazer. Que ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. E o que, que vai ficar? os livros que você lê, as viagens que você for fazer e as línguas que você falar. O resto não fica, né? Nada mais vai pro caixão junto com você em referente à experiência. Então, ao investir na sua carreira, automaticamente vem o um investimento no inglês. E tem gente que já investiu, já fala, já se dá bem, mas precisa aumentar o número de vocabulário. E aí sim é hora de aumentar o número do vocabulário quando você já está falando. Eu já falo e agora eu vou aumentar o número do meu vocabulário, então em vez de good... E bad, eu vou começar a usar outstanding, wonderful, awesome, awesome, super legal, ok? Very good, eu vou transformar o meu good, que era bom, em diferentes palavras, excellent, perfect, great, palavras positivas do good. Agora, se eu não sou avançado ainda nesse estilo, não tem por que ficar aprendendo diferentes palavras de vocábulos. Eu vou aprender a base e vou me comunicar nessa base. Posso escrever um e-mail, conversar normalmente com um nativo, com a base de vocabulário mínimo que eu tenho. E depois abrir para expressões, como se fala isso, como se fala aquilo. Então, tem jeitos e jeitos de ensinar. Tem teachers, tem professors e tem educators. 
Existe uma grande diferença nisso referente a gabarito. Agora, existe também o aluno. O aluno que é procrastinador, o que fala que vai fazer, é o papagaio. Eu vou, eu vou, eu vou, eu faço, acontece na hora H, ó, duas páginas escritas. Eu normalmente pergunto pro meu aluno, deixa eu ver seu caderno. Porque o caderno é a segurança do aluno ao escrever. Tá em branco. Como é que você quer falar inglês se ele tá em branco? É a sua segurança, é a sua base ali, ó. Calo no dedo de tanto escrever. É essa base que vai trazer você pra falar. São as fórmulas que vão te deixar seguro. Aí você fala, teacher, você acredita nisso? Eu tô há 20 anos com mais de 1.234. Já bateu mais de 2 mil alunos, mas eu não posso falar aqui porque nem todos têm o TOEIC que é o exame internacional que a gente proporciona. Então, hoje está se falando muito do TOEIC e do TOEFL. Qual é a diferença do TOEIC e do TOEFL? São exames internacionais que provam para o mercado que você tem inglês. Não adianta chegar e falar, ó, oh, eu tô no T1 da cultura inglesa. As pessoas vão falar, ah, oh. não, não, eu tô no W4 da Wizard. Hum, ninguém sabe que nível é esse. Se eu falo para você, eu tô no X1 da escola é Y. Ninguém sabe. Então, é muito importante você falar, eu tenho TOEIC. Ah, aí é universalmente conhecido que quem tem TOEIC tem aquele nível certo do inglês. Não, olha, eu não tenho TOEIC, mas eu tenho CAT da Cambridge. CAT da Cambridge é considerado um nível básico. Então, quem tem CAT, inglês básico. No universo todo, planetário. Então, você é conhecido naquele nível. Os multinacionais não querem saber <risos> se no seu currículo está escrito Advanced English, porque o brasileiro mente falando que fala inglês. E a maioria mente no currículo. Está no básico, fala que está no intermediário. Está no intermediário, fala que está no avançado. E não fala coisa nenhuma, às vezes põe fluente. É ridículo, a gente pega na hora da entrevista. Então, você tem que ter o TOEIC. Isso foram que as multinacionais decidiram. O que é TOEIC? É um exame internacional onde você prova para o Brasil, nível Brasil, nível mundial, qual é o seu nível de inglês. Então não basta ter o certificadozinho lá da escola biriboca da esquina que já já vai fechar e todo mundo sabe que os professores dessas escolas têm de 20 a 25 anos. É professor em começo de carreira, eu me coloco aí 20 anos atrás ganhando 16 reais a hora para trabalhar, gente. Então isso aí, não, isso aí não existe mais um nível graduação, nível gabarito, nível mãe que vai pegar o inglês de dentro de você, sacudir, tirar para fora esse nível mais extraordinário de professores acima de 30 anos, com pós-graduação em metodologia, situações reais de dia a dia, ela sabe lidar, ela sabe tirar de você, esses professores não estão na escola de franquia mais ganhando 16 a hora. Eles optam por dar aula em faculdades que ganham 80 reais a hora. Agora, você acha que eles vão dar aula em escola pública ou escola particular, que paga muito melhor? Os grandes professores estão em escolas particulares hoje, na época da sua mãe, estavam em escolas públicas. Na nossa época, os bons professores estão em escolas particulares que pagam muito melhor. Eu mesmo, quando fiz direito, na faculdade privada, tinha delegados federais que me davam aula. Você acha que eles vão dar aula em faculdade pública para ganhar muito, mais, me, bem menos metade? Eles ganham um triplo em faculdades privadas. Tem laptop, tem, tem PowerPoint, tem tecnologia. Então, tudo isso tem a ver com o gabarito do professor. Porque nada adianta a metodologia ser boa e a classe ter 10, 20 alunos e repete, repete, repete. O professor, cada um fala 5 minutos, a aula acabou. Então, o mercado de trabalho sabe disso já, das escolas franqueadas. As escolas franqueadas processam eu e mais uns 20 professores que estão online nesse momento, tentando fazer o Brasil falar inglês. Então, existe esse mercado de professores que se retiraram das escolas e hoje são professores particulares. Batem nas empresas, vão aí na Paulista, trabalham de empresa em empresa, dão aulas particulares, dão aula por Skype. São melhores? São melhores. Se tiverem gabarito, eles são melhores do que a escola. Porque eles não vão enrolar, eles não precisam ficar só em dois, três verbos. Eles conseguem te praticar para esse teste de TOEIC muito mais rápido. Então, o teste de TOEIC, ele mostra para o mundo inteiro o seu nível de inglês. O TOEFL... Teste de to TOEIC é exame para multinacional, para você trabalhar dentro do Brasil. O TOEFL é exigido para você estudar fora do Brasil. Ah, mas vou fazer um intercâmbio de high school. Não precisa de TOEFL, mas para fazer em facu, ser ouvinte por uma semana de uma, de, uma, de uma área que você queira, morar um pouco lá e fazer um estudo universitário ou pós-graduação, tem que ter o TOEFL, que é tipo o IELTS que eles usam lá como se fosse vestibular. E o TOEFL é outra pegada, são outros tipos de perguntas e respostas. Se você tiver dúvida, escreve aqui que eu respondo. Qual a diferença do TOEIC e do TOEFL? Existem vários exames internacionais. Cambridge, Michigan, TOEIC e TOEFL são os mais conhecidos. E essa é a diferença. Então, o TOEIC é para trabalhar aqui dentro do Brasil e o TOEFL é para estudar lá fora, acima do nível universidade. Universitário. 
Então aí você fala, teacher, eu preciso desse exame. Se você quiser abrir portas para banco, seu sonho é trabalhar na Coca-Cola, na Estelê, numa mesa de mármore grande, com uma cadeira grande, esse é seu sonho? Então você tem que ter esses exames. E eles não são impossíveis de serem tirados. Você, após um nível avançado, eu acredito que no máximo seis meses a um ano, numa metodologia bem fincada, com um professor bom, você consegue alcançar isso. E aí você pode tirar o seu TOEIC para poder trabalhar dentro das multinacionais no Brasil. Eles te chamam, você passa na frente e eles te chamam só de você ter o TOEIC. Eles querem pessoas assim, porque quem tem TOEIC tem nível avançado e mostra a cara para o Brasil. É, não é um exame difícil, você pode, você tem as opções A, B, C, D, né? Não dá para chutar tudo A de amor, nem tudo D de Deus. <risos> você vai ter que estudar um pouquinho, mas dá para passar, dá para simular o TOEIC também. E o TOEFL, quando você vai morar fora, já é uma preparação para quem vai morar fora. Eu gosto de trabalhar com simuladores, simulador de conversação, simulador de viagem, simulador de entrevista de emprego e simulador de TOEIC e de TOEFL também, que é um exame um pouquinho mais difícil, tem textos maiores para assustar, mas na verdade você aprende a fazer um scanning do texto para entender a ideia sem ficar traduzindo palavra por palavra e aí prestar esse exame de TOEFL para você se dar bem lá fora, ok? Essa é a grande diferença. Cambridge já é um exame mais inglês, mais britânico e Michigan já é um exame mais americano. Qual a diferença desses? É um nível de avançado para cima, onde você mostra também nível planetário qual o seu nível de inglês sem ficar mostrando se você está no A1, B2, 71, esses níveis diferentes que cada escola tem uma denominação. Eu mesmo, nos meus níveis, tenho Basic, Intermediate e Advanced, né? Então você vai falar, estou no Intermediate da Teacher Graziella. Uh, estou no Advanced da Escola X. Então, normalmente, só para você se mostrar com um certificado, ok? A partir desse momento, então, que você sabe a diferença dos certificados, cabe a você tomar a decisão ou ficar na procrastinação, né? Porque eu tenho muitos alunos que, quando eu abri a primeira vez a plataforma, logo que eu entrei online, eu abri para uma turma, né? E depois o pessoal, ah, porque eu não consegui, ficou chorando, né? Nós temos oportunidades na vida. Abriu, ab eu aviso que abriu. Fechou, em uma semana, não sei, cinco dias, fechou. Que a gente não tem condições de cuidar de tantos alunos assim. Então, eu continuo cuidando dos meus alunos gratuitos aqui, ok? De Diariamente com vocês e estou cuidando da galera que está na plataforma que merece uma atenção porque foi lá, fez a matrícula, quis ficar com a gente, né? Desembolsou o, 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 o investimento com metade do valor de uma escola de inglês, mas estão se conectando com o que eles acham que funciona. Eu não estou aqui para vender curso no momento algum, menos porque a gente nem tem vaga. Mas é importante você sair dessa procrastinação, até para assistir as aulas, para conseguir ficar 33 minutos numa live, conseguir até o final da informação, anotar, ver o que funciona para você. Essa disciplina, gente, é o contrário do sofrimento. Porque quem tem disciplina não tem sofrimento. Ele não procrastina com a barriga. Ele não deixa para depois. Então, o momento é agora para você realmente parar de sofrer. Agora, eu gostaria de colocar aqui com vocês também algumas razões para você estar falando inglês. E eu gostaria que quem estiver aqui online e estiver falando inglês, nós temos poucas pessoas no momento, mas que vocês coloquem para mim o que faz você querer falar inglês? Qual é a razão? Eu já tive alunos que é porque estavam apaixonados por gringos e precisavam falar inglês para poder se casar. Eu já tive alunos que precisavam falar inglês porque iam fazer um cruzeiro e estavam determinados a conhecer pessoas diferentes e falar o inglês. Então, eu precisava falar inglês não só para pedir uma coca, né? Mas também para se virar dentro de um cruzeiro. Tem gente que faz inglês porque odeia, mas o chefe mandou e falou já, querido, se não rolar, até o ano que vem a vaga vai rodar. Então, indiretamente, seu chefe te dá umas indiretas assim. Ninguém vai chegar para você e vai falar, oi Maria, você não fala inglês ainda? né? Vamos acordar, senão a sua vaga vai sumir. Ninguém fala isso para vocês. Mas vai falar lá, a, a Patrícia tá falando sobre crescimento profissional, com certeza. Só que ninguém fala para você, ó, oh, se você não falar, você vai rodar, né? Normalmente são indiretas, se você trabalha em empresa, é indireta. Se você é autônomo, bate gringo na sua porta ou você falando inglês, futuramente eu te dou os caminhos de como procurar os gringos. Que o gringo quer fazer terapia também, gringo quer comprar, gringo tá no Brasil, moram no Cesar Park lá do Rio de Janeiro. Sabia que eles moram no Cesar Park do Rio de Janeiro? Eles moram dentro do hotel. Então, o gringo, quando conhece o Brasil, não quer mais sair. Hoje mesmo veio o David, o namorado de uma amiga, de uma aluna minha. Eles vieram ter aula e ele veio visitá-la. Ele falou, agora eu entendi porque o americano não sai dos Estados Unidos. Porque quando sai, ele quer ficar. Quer ficar no Brasil, claro. Eles têm só 10 dias de férias por ano nos Estados Unidos. Não existe FGTS nem 13º lá, viu, queridos? E esses 10 dias é justamente para ele ficar dentro do país. 
Eles pegam um trailer e vão para o estado do lado. Eles não conseguem viajar para outro país. Quando eles conseguem, eles não voltam. Porque essa freedom que a gente tem, essa sociabilidade, essa felicidade de estar tá comendo pão com ovo e dançando do brasileiro, né? Eles não têm lá, são pessoas mais frias. E eu dormi por um ano nos Estados Unidos sem ninguém me falar boa noite ou se você dormiu bem. Um ano assim, acho que foi por isso que eu voltei. Então, a questão aqui, ó, batendo de volta. Qual é a razão de você falar inglês? É um intercâmbio que você quer fazer? É um trabalho que você quer desenvolver lá fora? É uma atividade que você quer ouvir, entender melhor? Um livro profissional que não existe no Brasil? Um up na sua carreira com uma informação de um treinamento lá no Arizona que pode fazer você voltar e fazer milhões aqui dentro do Brasil que ninguém tem essa informação ainda em português? É para ter mais oportunidades de empregos? Aí a Amanda falando que fofo, um beijo, Amanda Nunes. Para você ter ideias de como entrar dentro do mercado de trabalho, né? Ai, o que, que eu falo? Ai, como que eu ajo nessa entrevista? I speak English fluently. I just graduated with Richard Grazier. Ah, já passou, passou já. São frases de efeito que fazem você passar na entrevista. Então já não é mais no que você é formado. Essas oportunidades de emprego batem na sua porta, as pessoas chamam. Eu mesma, eu, Graziella, me comprometo sempre no final dos meus cursos com meus alunos a dar o TOEIC. Se não passar no TOEIC, eu devolvo o dinheiro dos meus cursos para os meus alunos. E também eu, me, eu dou uma garantia tão forte dentro do meu curso referente a entender inglês, que é muito interessante isso. Porque eu dou a oportunidade do aluno ir para multinacional, porque os presidentes e vice-presidents me chamam dentro do LinkedIn perguntando cadê meus alunos que falam inglês. E eu já indiquei tanta gente que às vezes eu não tenho mais nem quem indicar, juro pra vocês. Isso é diariamente, gente, do LinkedIn me chama. Tem aluno aí que fala inglês? Não, mas você quer formado no que? Não, não interessa, eu quero que fale inglês. É assim. Então você não pensa que vai ser jogando currículo online na Cato, na Infojobs, que você vai conseguir emprego não, viu gente? Esse negócio, às vezes a vaga já até che já lançou a vaga, já encheu a vaga e você ainda tá mandando currículo pra vaga errada. Isso aí de mandar em currículo online não existe, né? isso aí é... Então, falou que fala inglês, a galera chama. Tem sonhos, tem sonhos de pessoas que querem morar fora. Eu quero entender tudo, esse tesão de entender tudo que o gringo tá falando, entender uma série, é um orgasmo, gente, entender uma série, cantar uma música até o fim, né, eu quero ter uma, uma, uma indicação, eu quero ser colocada no mercado de trabalho, eu quero ser reconhecida, é isso que vocês estão falando pra mim, eu sou inteligente, eu consigo, você vai conseguir, eu quero ser reconhecida, eu quero ser amada, eu quero ser desenvolvida, então tudo isso, gente, vai ter uma conexão tão forte dentro de você que as pessoas que falam inglês têm uma autoestima diferente, elas têm uma autoliderança mais desenvolvida, isso não é uma opinião, isso é um fato, então eu estou aqui para motivar vocês todas as terças e quintas, mostrando para vocês como está o mercado de trabalho e como que ele pode ficar e como você pode se posicionar nele, e a partir de hoje o seu caderninho vai começar a tomar conta, amanhã tem Friday para dar uma relaxada e a partir de segunda-feira que vem, sábado e domingo tem sempre post de alguma dica, mas a partir de segunda-feira que vem, se conecta com as aulas, faz o caderninho, monta as frases, Coloca lá as frases que eu corrijo pra você. Eu tô em missão no Brasil. Eu estou com 95% das pessoas que não falam inglês. Eu, as 5 que falam, pode se retirar do meu canal agora. Eu quero falar com as 95% que não falam ainda. E saber esse degrau das 5 que falam, essas 5% de pessoas brasileiras que falam, o que, que elas fizeram pra chegar lá? Elas tiveram disciplina, elas conhecem o caminho das pedras, elas puseram as pedras nas mochilas e carregaram, elas chegaram no fim da trilha, estavam cansados, elas foram até o final. Final, elas depararam com uma lista de 10 verbos para decorar e elas uh, e decoraram, elas depararam com frases presente, passado e futuro para simular e elas uh, simularam, elas depararam com professores ruins, depararam com professores desmotivados, depararam com professores calmos, rápidos, loucos e assim foram galgando degrau por degrau. Cansou de um professor, mudou para o outro, cansou de uma escola, foi para outra. Então você não pode trabalhar com sabotadores. O que, que é o sabotador, Valentina? É você falar. Eu não vou conseguir, eu tenho dificuldade, eu nunca vou conseguir falar, é muito difícil. Você não pode trabalhar com esses autossabotadores, porque eles vão queimar a sua motivação de chegar lá. Eu adoraria ficar mais tempo com vocês, mas eu preciso ir cuidar dos meus alunos na plataforma. Então a gente vai combinar um encontro todas as terças e quintas aqui, 
Quartas no basicão para quem não sabe nada e segunda só inglês na sua, no seu ouvido. Falando sobre motivação pessoal também com um pouco de coaching para acostumar o seu ouvido. Fica com as dicas todos os dias, você vai falar inglês? Sim, é uma questão de decisão, é uma questão de querer. Ninguém é diferente de você, todo mundo tem dois olhos, dois ouvidos, uma boca para falar. E mesmo quem não fala, que é mudo, pode escrever. E mesmo quem só está me ouvindo, pode chegar lá. O mais importante é você decidir isso dentro do seu coração. Por quê? Qual é a razão pela qual você quer falar inglês? E esse vai ser o seu motivador para fazer você chegar lá. God bless you all. Stay with God. Isso é o mais importante para vocês se sentirem bem. A casa cai e o espírito fica de pé. Cuidem dessa parte que o resto vem. Fiquem com Deus. Boa semana. Amanhã tem Friday. Sábado e domingo mais algumas dicas. E segunda, pega para capar. É dia de dieta para você começar o inglês. Thank you very much, guys. It was a pleasure. Bye bye.